ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ പുഷ്പാകരം പണ്ടിച്ചാൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വിഷയം എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും സന്തോഷം വേണം സന്തോഷം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ലോകത്ത് ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് സന്തോഷം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ എന്നാൽ എന്താണ് സന്തോഷം സന്തോഷം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാഠത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദി പാഠത്തിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഹിന്ദി പാഠത്തിൽ ഒരു കസ്തൂരിമാനിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കസ്തൂരിമാൻ കസ്തൂരിമാൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കസ്തൂരിമാൻ അതിൻ്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്ന വളരെ മനോ വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായ ഒരു ഗന്ധം അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധം എന്ന് പറയാം ആ സുഗന്ധം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നറിയാതെ അതിനെ തേടിപ്പോകുന്ന ഒരു മാനിൻ്റെ കഥയാണ് കസ്തൂരിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനും മനുഷ്യൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സന്തോഷമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ ഉള്ള സാധ്യതകളെ ഒന്നും വക വെക്കാതെ ഇല്ലാത്തതിന് പിറകെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ടെൻഷനിലായി പോകും ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ടെൻഷനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വരെ പോകും കാരണം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സന്തോഷമുള്ളത് ചില ആൾക്കാർ സന്തോഷം തേടി യാത്ര പോകാറുണ്ട് യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സന്തോഷമൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒരു സാഹചര്യത്തിനും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരേണ്ടതാണ് ഒരിക്കൽ ബുദ്ധൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു യുവാവ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഗുരു ഐ വാണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് വട്ട് ഇസ് എ സീക്രട്ട് ബുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഐ വാണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് അപ്പം ബുദ്ധൻ ആ യുവാവിനോട് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ വാചകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നീ പറഞ്ഞ വാചകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് അപ്പോൾ യുവാവിന് അന്തം വിട്ടു എന്താണ് വിജയത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിൻ്റെ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ തന്നെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്ന് യുവാവിന് മനസ്സിലായില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നീ പറഞ്ഞ വാചകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് പാകം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും നിനക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യുവാവ് വീണ്ടും അന്തം വിട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ ഐ വാണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാചകത്തിലെ ഐ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുക ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നതാണ് ഐ എന്നതിന് പകരം വി എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥത എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൻ്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പര ആശ്രയത്തോടെയാണ് ആശ്രിതത്വത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വി എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഐ വാണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് എന്നത് മാറ്റി വെക്കുക ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി വെക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഐ വാണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു എ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന വാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ അവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ അല്ല എന്താണ് വാണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറച്ച് ചുരുക്കുക ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷകളും വല്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറിയിട്ട് ഗ്രീഡായിട്ട് അത്യാഗ്രഹങ്ങളോ ദുരാഗ്രഹങ്ങളോ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ആ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറ്റിവെച്ചു ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്താണ് അധികം വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയാവുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഹാപ്പിനെസ
ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദുഃഖത്തിനുള്ള കാരണമായിട്ട് മാറും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് പീപ്പിൾ നോട്ട് ദ തിങ്സ് എന്നാണ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോളിസി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അകത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഐ ആം ഹാപ്പി നൗ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാവുന്നതോ അല്ല നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആ ഒരു ശീലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സ്വാർത്ഥതയെ കുറച്ച് മാറ്റി നിർത്തുക അത്യാഗ്രഹങ്ങളെയും മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പഠിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ വലിയ കാര്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇല്ലായ്മകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഉള്ള സാധ്യതകളെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാനും അതിനെ ഏറ്റവും വിലമതിക്കാനും സാധിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വസ്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കരുത് ആൾക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിക്കരുത് വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുക ജീവിതത്തിൽ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വേണമെന്നുണ്ട് മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി തെളിയട്ടെ മനസ്സും കൂടി അതിനനുസരിച്ച് സന്തോഷിക്കട്ടെ തെളിയട്ടെ വിരിയട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു നിർത്തുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം